എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും മൊബൈൽ ആൻഡ് ട്രിക്സിന്റെ പുതിയ രചയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുവാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാല് ട്രിക്സുകളാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായും കാണുക വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം എന്റെ പേര് അനീഷ് എബ്രഹാം ഒന്നാമത്തെ ട്രിക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രിക്ക് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിന്റെ ഐ എം ഇ നമ്പറും ബാറ്ററി ഡീറ്റെയിൽസും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ ലൈഫ് യൂസേജും എല്ലാം അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇതിനായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിന്റെ ഡയൽപാഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിൽ സ്റ്റാർ ആഷ് സ്റ്റാർ ആഷ് ഫോർ സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് ആഷ് സ്റ്റാർ ആഷ് സ്റ്റാർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ സ്റ്റാർ ആഷ് സ്റ്റാർ ആഷ് എന്നും നമ്പർ അടിച്ചതിന് ശേഷം ആഷ് സ്റ്റാർ ആഷ് സ്റ്റാർ എന്നും ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാർ അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ ഓപ്ഷൻസ് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇതിലെ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ഫോൺ ഇൻഫർമേഷൻ എന്നത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഈ ഫോണിന്റെ ഐ എം ഇ നമ്പർ കാണിക്കും താഴേക്ക് നോക്കിയാൽ ഫോണിന്റെ സെൽഫ് ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ബാക്ക് വരികയാണ് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ബാറ്ററി ഇൻഫർമേഷൻ എന്നത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള ബാറ്ററി ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം കാണുവാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ബാക്ക് വരാം അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് യൂസേജ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെല്ലാം ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എത്ര നേരം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെല്ലാം കാണാം ലൈഫ് ടൈം ആയി നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ആ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എത്ര നേരം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെല്ലാം കാണുവാൻ സാധിക്കും അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷനുകളും അവസാനം ഏത് സമയത്താണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും മനസ്സിലാകുവാൻ സാധിക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ ഫോൺ കൊടുക്കുമ്പോഴെല്ലാം അവസാനമായി അവർ ഏത് അപ്ലിക്കേഷനാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഏതൊക്കെ സമയത്താണെന്നും ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ബാക്ക് വരാം ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള വൈഫൈയെ കുറിച്ചുള്ള സകല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ നിന്ന് അറിയുവാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ട്രിക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ ഗാലറിയിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫോട്ടോകൾ സേവ് ചെയ്യാറുണ്ട് സാധാരണ ഗാലറിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഫോട്ടോകൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഫോട്ടോയും ഇതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഫോട്ടോയും ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം എന്നാൽ ഇതിന് പകരമായി ഈസിയായി ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോട്ടോയിൽ ജസ്റ്റ് അമർത്തി പിടിച്ച് ഇതുപോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക ആ ലൈനിലുള്ള എല്ലാ ഫോട്ടോയും സെലക്ട് ആവും അതുപോലെ നേരെ താഴേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ രണ്ട് റോയും സെലക്ട് ആവും അതുപോലെ താഴേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ ഓരോ റോയും ഇതുപോലെ സെലക്ട് ആവുന്നതായിരിക്കും ഈ സെലക്ട് ആയിരിക്കുന്നതിൽ ആവശ്യമുള്ള ഫോട്ടോ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസെലക്ട് ആവും ഇതുപോലെ ഏതൊരു ഫോട്ടോയും സെലക്ട് ചെയ്ത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെത്തേഡ് സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ട്രിക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഫിഡ്ജറ്റ് സ്പിന്നർ മനസ്സിന്റെ സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സാധാരണ ഫിഡ്ജറ്റ് സ്പിന്നർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ കുറെ ആളുകൾ ഇതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്നവരുമുണ്ട് എന്നാൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഡ്ജറ്റ് സ്പിന്നർ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഗൂഗിൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഫിഡ്ജറ്റ് സ്പിന്നർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ ഫിഡ്ജറ്റ് സ്പിന്നർ കാണുവാൻ സാധിക്കും സാധാരണ ഇത് കറങ്ങി കൊണ്ടിരിക്കും ജസ്റ്റ് സെന്ററിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ സ്റ്റോപ്പ് ആവും ഇതുപോലെ കൈകൊണ്ട് മാനുവലായി നിങ്ങൾക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം താഴെ സ്പിൻ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ സ്പിൻ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ ഫിഡ്ജറ്റ് സ്പിന്നറിന്റെ മുകളിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി മുകളിൽ ഫിഡ്ജറ്റ് നമ്പർ എന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നമ്പർ എനേബിൾ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് എത്ര സ്പിൻ വീൽ വേണമെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ലഭ്യമാണ് ഞാനിവിടെ ആറ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ വീൽ ഇപ്പോൾ മാനുവലായി സ്പിൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സ്പിൻ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടും വീൽ നമുക്ക് സ്പിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതുപ
അവിടെ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വെൽക്കം ടു ക്ലിപ്പ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും ബാക്കി കാണുന്നതെല്ലാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് അതെല്ലാം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്തതായി മുകളിൽ കാണുന്ന ത്രീ ഡോട്ട്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇവിടെ താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബബിൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അത് എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ തന്നെ സ്ക്രീനിൽ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബബിൾ വരും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഹോം സ്ക്രീൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ബാക്ക് വരികയാണ് ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബബിൾ ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചില ലൈനുകൾ മാത്രം കോപ്പി ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ കോപ്പി എന്ന് കൊടുക്കാം ഞാൻ വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് ലൈനുകൾ കൂടി കോപ്പി ചെയ്യുകയാണ് ആവശ്യമുള്ള ടെസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ക്ലിപ്പ് സ്റ്റോക്ക് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഐക്കൺ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ലൈനുകൾ നിങ്ങൾ കൂടി കാണുവാൻ സാധിക്കും അടുത്തതായി നിങ്ങൾക്ക് ഏത് അപ്ലിക്കേഷനിലാണ് ടെസ്റ്റ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്ത എല്ലാ ടെസ്റ്റും എനിക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിനായി ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിപ്പ് സ്റ്റോക്ക് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഐക്കൺ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത മൂന്ന് ലൈൻസും കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്തത് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണിക്കുക ഇവിടെ കോപ്പി ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കോപ്പി ആവും ഇനി ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതുപോലെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഐക്കൺ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ കോപ്പി ചെയ്ത് വാട്സപ്പിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒന്നും കൂടി ക്ലിക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഐക്കൺ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് മൂന്നാമത്തെ ലൈനും കോപ്പി ചെയ്ത് തിരികെ വാട്സപ്പിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ മൾട്ടിപ്പിളായി കോപ്പി ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഈസി ആയിട്ട് ടെസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഐക്കൺ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് കളയാൻ ജസ്റ്റ് ആ ഐക്കണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ മതി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷന്റെ സെറ്റിംഗ്സിൽ പോകും അതിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബബിൾ എന്നത് ഡിസേബിൾ ചെയ്താൽ മതി ആ ഐക്കൺ പോകും ഇതുപോലെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രിക്സുകളാണ് ഈ ചാനലിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ദയവായി നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ വീഡിയോയെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കടന്